Всем привет, братюни, с вами Слим Сабернейк. Сегодня я продолжу свою рубрику, в которой буду показывать э, реплеи от друзей, подписчиков и зрителей канала Вот Не Тот. На этот раз бой будет вот игрока под ником Бинт1997, он же Жора. Это бывший мой э, соклановец. И сегодня он играет на американском тяжелом танке 10 уровня Т110Е5. Прекрасные агрегаты, учитывая тот факт, что попали они в Прекрасный такой топ, в бою не очень много десяточек, вот, и ребятки тут Е5 про просто должен решать. Мы видим, что э, бинт играет во взводе, такой же Т110 Е5 с ним, и я не знаю почему, возможно просто в нагрузочку взяли предшественника Е5, э, американский тяжелый танк 9 уровня М103. Итак, ребятки, мы видим, что Бинт не спешит и куда-то лезть на первую линию. Понятно, что Е5 тяж э, в топе, самый сильный, есть броня. Но, тем не менее, у каждого танка в броне есть какие-то уязвимые места. И лезть, сломя голову на первую линию, конечно же, не стоит. Бинт по первому засвету отстреливается по Е5, он наносит урон, ну и продолжает следить за ситуацией. Получив, наверное, первые разведданные, он э, принимает решение, вот, ближе подтянуться к центру вот и там будет играть достаточно аккуратно э выжидая ошибок от противника честно ребятки посмотрев этот бой скажу что э бин поразил э своим хлад хладнокровием и терпением не у каждого игрока будет столько терпения выжидать выжидать ошибок от противника и в самый ответственный момент Сделать все быстро и по красоте. Сразу забегу немножечко вперед. Э, хоть э, наш герой играет и во взводе, но реально, реально, вот именно э, весь нагиб, э, все тащилово, вот упадет на руки Бинда. Мы видим, что на второй минуте сливается наш созводный на Т110Е5. Мне трудно сказать, что тут произошло, но мы видим, что на самом деле э, вот, э, созводный занял не лучшую позицию. Он пытался сыграть тут от борта в перестрелке с вражеским Т110Е5, но он забыл, что есть другие коридоры. И, видимо, Е75 его там э, подловил. Помимо этого... То место, где умер Т110 опять созводный, отлично простреливается артиллерией вражеской, если она становится где-то там на зеленочке, даже не обязательно ей заезжать в угол. И, видимо, ГВЕ-100 прислал нашему созводничку чемодан с поджогом, вот, и... Хотя, казалось бы, он должен был потушиться и еще выживать, но что-то пошло не так, и Т110Е5 отправился на второй минуте в ангар так и ничего не настреляв. Это, конечно же, печально, и это большой минус нашей команде. Ну, ничего, в принципе, бой, бой только начинается, по факту в бою. Ничего не решено, мы видим, что Бинт э, продолжает вот, искать э, ошибки у противников, и мы видим зазевавшуюся Т-57 Хэви, который решил разрядить свой барабан, упороться по центру, и союзники вместе с Биндом скинулись и, в принципе, отправили э, вражеского топа в ангар. Это уже, в принципе, что-то. Минус десяточка у противника, причем достаточно такая грозная, дамагер, барабан и Т-57 Хэви уходит в ангар и это уже в принципе какое-то облегчение нашей команде но мы видим что вот в принципе команда э, не особо скилловая то есть вот и всем пытается очень быстро куда-то тоже вот пройти что ли игру я не знаю куда-то лезет на рожон пытается чего-то танковать ну в итоге все это дело заканчивается одним и тем же вот уже наполовину раздамаженный по факту ему э, вот с такими усилиями вот ненадолго и хватит его хпшечек. Бинджи продолжает, продолжает осторожничать, вот, выжидает ошибок вот у противников бережет хп, он, знаете, как будто чувствовал, что вот именно э, тащить этот бой придется ему и он вот до последнего, до последнего не лез, не разменивал свое хп, берег его вот, как зеницу ока. Вот, 121 пытался что-то обойти, получил плюшечку от Бинда, вот, отступил. 
Вот, и мы видим, ребятки, как в этом бою уже все складывается не в нашу пользу. Счет уже 4-7. Команда, как может, сливает. Помимо этого отправился в ангар второй созводный, который играл на М-103. И, честно, ребятки, вот... Э Дело действительно запахло керосином, враг э, начинает поджимать со всех сторон, э, уже э, вырезали артиллерию, осталась одна арта, и ей там немного осталось-то, вот в принципе наша команда осталась без арты, сейчас противник начнет брать базу, э, лезть со всех щелей, ну в общем, ребятки, не пойми какой кипиш беспонтовый происходит в этом бою. Бинджи хладнокровно на этой позиции ждет ошибок от противника. Увидел ваншотного льва в щеку. Дает ему ББшечкой. Э, минус фраг. Плюс пытается осмотреться по сторонам, чтобы противник не зашел в тыл. Может еще где-то э, получится пострелять. Ну и возвращается к той вот начальной позиции, где умер созводный Т-110-5. И пытаясь вот использовать этот труп э, вот э, в перестрелке с ФВ-4202 и 121. И вот наших союзников становится еще меньше. В четвером против большей половины вражеской команды, казалось бы, тут уже просто-напросто слив, э и в данной ситуации надо просто постараться максимально чего-нибудь побольше настрелять. Но учитывая тот факт, что Е5 у нас фуловый и э достаточно грозный агрегат, вот у противника куча раздамаженных э танков, то шансы все-таки какие-то ми мизерные остаются. Что делает Бинт? Он пытается где-то вот э, нанести урон, что ли, вот э, прострелить, но при этом все-таки продолжает вот осторожничать, не терять хп. Видит, что 121 упоролся на ИСа 7 э, Как уже и говорилось, что ИСу э, 7 немного там осталось. Парень рвался к победе. Вот Бинт попытался вот, э, завязаться в хва схватку 121. 121 уходит и в этот момент прилетает чемодан от ГВЕ-100. То, о чем я говорил, что вот в это место простреливает арта. Плюс мы видим, что ФВ-4202 э, по уму обошел, зашел в тыл и э, начинает раз за разом раздамаживать нашего героя. ХПшечек осталось уже не так уж много, ну точнее половина, но это конечно же печально. Э, в схватке с ФВ-4202, не знаю каким-то образом, СТ-8 уровня продолжает пробивать э, достаточно грозного тяжа. И тут, ребятки, казалось бы, когда уже противники окружили, ФВ-4202 вроде бы все правильно делал, он почему-то решил сменить позицию. То есть в той ситуации, когда ФВ-4202 был с одной стороны, э, другие его союзники были с другой стороны, Е5 был в окружении, э, ФВшка решила почему-то перебраться на сторону к своим союзникам и, соответственно, э, развязала руки нашему герою, то есть он уже был не в окружении, когда вражеские стволы с одной стороны играть намного проще. Бинт отправляет ФВшку в ангар и видит Раш 121, который поехал забрать еще одного э, последнего, э, предпоследнего союзника, и бинт вовремя, вовремя подлавливает 121 с двух плюшек отправляет его в ангар, и тут в гордом одиночестве и 7, ребятки вы видите, что происходит в тот момент, когда, казалось бы счет 4 11, э, или 4 7, я уже не помню, какой он был, в общем, не важно ну, казалось бы, разгрыв просто безумный нету союзников, куча противников вот, все достаточно плохо в кратчайшие минуты бинт грамотно отправив несколько вражеских танков в ангар просто-напросто практически восстанавливает паритет и вот он э -э, в схватке с сом третьим э -э, отправляет быстренько э -э, вот восьмерочку вражескую э -э, отдыхать э -э, бинт остался один против е 75 и двух артиллерий напомню ребятки когда умер предпоследний союзник бинт остался в живых один против пяти врагов соответственно э -э, бой идет на медаль колобанова справившись с сом третьим 
Бинт э, находит Е75. Тут уже, конечно, э, небольшая э, доля везения. Е75 АФК, ребятки. И Бинт отправляет его в ангар. И тут он делает ошибку. Я не знаю, почему, почему, когда он нанес второй урон, уже, по идее, он должен был догадываться, что артиллерия, скорее всего, свелась на него. Почему он не заехал обратно в город за здание, отсейвиться, отсветиться от артиллерии? Он почему-то после второго выстрела выезжал на поле но тут уже ВБР был на его стороне артиллерия всего лишь накрыла поставила на гуслю вторая э, то ли не попала то ли не стрельнула это уже не столь важно главное что бинт вышел из-за света и он живой он живой и у него в принципе достаточно э, неплохое количество хп ваншотнуть его может только по идее гве вот м12 тут уже как повезет Бинт, отсветившись, едет на зеленочку к полю. Собственно, попытка вырезать артиллерию, но мы видим, что вражеская арта, она не пальцем деланная. Она тоже смотрит на миникарту, она тоже понимает, что происходит, и она, в принципе, уже давным-давно куда-то уехала. Ехать, опять же, в поле за двумя артами себе дороже. Одна может просто упороться засветить, вторая кинуть, и бой будет сыгран не в нашу пользу. Понял, что арта уехала, бинт принимает решение просто-напросто стать на захват. Пусть едут, сбивают. А там, в принципе, уже будем смотреть по ситуации. И тут, ребятки, честно, вот если кто-то собрался выключить на этом месте бой, я э, вас просто прошу, досмотрите Обязательно до конца, э, вот тут для вас, ребятки, заготовлен десерт. Очень скоро, очень скоро э, приедет сбивать захват ГВЕ. И причем, учитывая, что приедет он достаточно быстро, я не знаю, то ли он был спрятан за дотом, и, э, вот ведь бинт его по идее должен был засветить, достаточно большая габаритная артиллерия. Вот, и не особо подвижная, а приедет она, ну, достаточно быстро. И вот, когда приедет э, ГВЕ-100 сбивать захват, тут будет просто нечто. Такое ощущение, что ВБР просто-напросто за вот это все, что происходило в бою, за то, что бинт так... Э, Четко затащил, что ли, справился э, с большим количеством противников. Вот ВБР, ну, просто-напросто станет против нашего героя. ГВЕ, ну, не знаю, начнет брать стальную стену. Вот она приезжает ГВЕшечка, бин засвечивается и, э, конечно же, все э, дело э, вот запахло керосином. Еще достаточно долго до полного захвата базы мы понимаем, что М12 скорее всего, вот сведена сюда и бинт начинает такое движение, набирает скорость пытается вилять из стороны в сторону и э, М12 почему-то даже не стрельнул ГВЕ понимает, что на М12 видимо, вот надеяться не приходится, пытается сам стрельнуть но ему не хватает углов вертикальной наводки, бин же этим временем ставит на гуслю, потом вторым выстрелом рикошетит от арты Третьим выстрелом, когда уже арта едет сбивать тараном на захват, вот бинт третьим выстрелом опять же без урона ставит ее на гуслю и, и в этот момент захватывается база, вот, и бой окончен. Вот такой кипиш просто безумный, три раза не пробить арту, это конечно же просто нечто. Ну, ГВЕ, да, где-то там чего-то по броне, наверное, есть. Но, тем не менее, ребятки, вот такая просто искусная, безумная, хладнокровная победа. Я не знаю, Бинт, откуда у тебя столько хладнокровия и терпения, вот, я не знаю. Но бой получился просто-напросто шикарным. И э, медаль Кар Колобанова на 10 уровне, э, вот, достается нашему герою в награду. На этом у меня все, ребятки. С вами был Слим Сабернейк. Хорошего всем настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. Всем пока!